Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Fitria Safas Di video kali ini, aku akan membagikan resep beserta tips Agar warna sayur pari tetap hijau dan fresh Serta rasanya tidak pahit Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya Oke, sekarang lanjut aja kita ke bahan-bahannya ya Yang pertama, di sini aku menggunakan dua buah-buah pare Ini udah aku buang bijinya Kemudian aku iris tipis Kemudian di sini aku juga menggunakan setengah kilogram udang yang udah aku bersihkan dan ada satu buah jagung manis yang udah aku sisir kemudian ada 7 siung bawang merah 10 buah cabai rawit merah dan 3 siung bawang putih kemudian ada satu buah cabai merah besar dan dua lembar daun salam serta setengah ruas lengkuas yang udah digeprek kemudian ada garam secukupnya dan kaldu ayam secukupnya oke sekarang lanjut kita ke cara pembuatannya ya pertama-tama masukin garamnya ke dalam paweknya kemudian ini garamnya kita ratakan sampai semua tercampur rata dan ini sambil kita remes-remes ya agar ini oh, fungsinya untuk menghilangkan rasa pahitnya dan ini nanti warnanya juga tetap fresh dan hijau saat kita masak nanti oke ini udah cukup ya selanjutnya ini nanti kita cuci bersih kembali nah ini parenya udah aku cuci selanjutnya langsung aja kita masak ya langkah pertama panaskan minyak terlebih dahulu dan setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu Dan kita tumis bawang putihnya ini sampai sedikit berubah warna kecoklatan Kemudian masukkan bawang merahnya beserta dengan cabai rawit merahnya Dan ini kita tumis sebentar sampai cabai rawit merah dan bawang merahnya ini sedikit layu Kemudian masukkan daun salam, cabai merah besar, dan lengkuasnya Kemudian kita tumis sebentar Dan langsung aja nih kita masukin udangnya Dan kita tumis bersamaan ya Sebentar aja, nggak usah lama-lama kita tumis udangnya Kemudian masukkan jagung manisnya Dan masukkan juga pareknya Kemudian tambahkan garam secukupnya Dan kaldu ayam secukupnya Dan ini kita aduk rata Sampai semua bahan-bahan ini tercampur rata Dan di sini aku menumisnya Menggunakan api sedang cenderung kebesar Jadi panasnya itu lebih cepat merata dan sayur parenya juga warnanya tetap hijau ya teman-teman Dan ini nggak perlu kita tumisnya terlalu lama Karena pare ini walaupun dilalap atau dimakan mentah juga tetap enak ya teman-teman Oke ini udah masak, ini bisa langsung kita angkat dan kita sajikan Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman yang udah menonton sampai selesai Jangan lupa ya di like, comment, subscribe dan jika bermanfaat bisa di-share Oke sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Fitria Safas Di video kali ini, aku akan membagikan resep olahan ayam Yang rasanya tuh enak dan cara buatnya juga gampang banget Yuk langsung aja kita simak videonya ya Dan untuk langkah pertama, kita rebus air sampai mendidih Kemudian setelah airnya ini mendidih, kita rebus terlebih dahulu Ini ayamnya ya, ini udah aku cuci bersih Kemudian kita rebus dengan air mendidih Nah ini kita masukin semua ayamnya. Di sini aku menggunakan satu ekor ayam. Kemudian kita tambahkan tiga lembar daun jeruk, tiga lembar daun salam, dan satu batang serai. Kemudian ada setengah ruas jahe yang udah aku geprek ya. Kemudian ini kita rebus sampai e, ayam ini setengah matang. Kemudian nanti setelah setengah matang ini ayamnya bisa langsung kita angkat. Kemudian kita tiriskan. Oke ini udah cukup ya, ini ayamnya udah setengah matang Ini bisa langsung kita angkatin semua ayamnya Kemudian kita sisihkan ke wadah yang lainnya Oke 
Oke selanjutnya ini ayamnya kita sisihkan terlebih dahulu dan langsung aja kita ke bahan-bahan yang lainnya. Di sini ada tiga buah tomat yang udah aku potong-potong seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini aku juga menggunakan cabai rawit sebanyak 16 buah dan ada dua lembar daun jeruk dan satu batang serai dan ini ada daun kemangi kita gunakan secukupnya aja sesuai selera. Kalau teman-teman suka dibanyakin boleh dibanyakin ya biar lebih wangi lagi. Kemudian ini untuk bumbu yang dihauskan ada 8 buah kemiri, 12 siung bawang merah, 6 siung bawang putih dan 6 potong kunyit dan setengah ruas jahe dan ada satu buah tomat. Nah, ini nanti kita hauskan dengan blender ya untuk bumbu yang dihauskan. Oke, selanjutnya kita tumis terlebih dahulu ya bumbu yang udah kita hauskan tadi dan ini kita tumis sampai bumbunya ini benar bermasak sampai dia wangi dan sedikit menyusut kemudian sedikit mengeluarkan minyak. Tambahkan dua lembar daun jeruk dan satu batang serai yang udah digeprek Kemudian ini kita aduk rata kembali dan kita tumis sampai bumbunya ini masak seperti ini ya Kemudian langsung aja kita masukin ayam yang udah kita rebus terlebih dahulu tadi Kemudian ini kita aduk rata dan kita tumis sampai bumbunya ini tercampur dan terbaluri ke seluruh sisi ayamnya Kemudian tambahkan gula pasir secukupnya, garam secukupnya, dan tambahkan juga air sedikit atau secukupnya ya, airnya juga nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur rata, dan ini kita rebus sampai ayamnya mendidih, kemudian kita tutup sebentar ya, dan kita aduk kembali, dan setelah kita aduk, ini bisa kita masukkan bahan yang lainnya. Di sini ada tomat dan cabai rawit kita masukin, kemudian ini kita rebus kembali kembali sebentar ya sampai ini bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging ayamnya Oke ini udah cukup ya, ini udah masak ini daging ayamnya dan yang terakhir kita masukin kemanginya. Nah kita masukin dan kita ratakan, kemudian ini kita aduk ya bersamaan dengan daging ayamnya dan ini aromanya wangi banget ya. Dan ini setelah kita aduk, ini nggak usah lama-lama, ini langsung aja udah kita matiin kompornya ya. Kemudian ini bisa langsung kita angkat dan kita sajikan. Ini rasanya enak banget, nanti kalian bisa cobain buat di rumah ya. Oke terima kasih.